ഭൂം തത്വരുഷായ വിദ്മകെ ഭക്തിരതുണ്ടായ ധീമകി തന്നു തന്തി രക്ഷോദയ ഭൂം ആദി യശ ഷോമായ മംഗളായ ബുധയഷ ഗുരു ചുക്കറ് സനിയ യക്ഷ രാഘവ് ഗേതവ് നമക ഉലകെങ്കും വാളും പുതുയുഗം നേയർകൾക്ക് രാജയോഗ അമ്പ് വണക്കം നിഹച്ചയിൽ പയനയ്ക്കും ഒവ്വൊരുവർക്കും കുലദൈവ ആശയും നവഗ്രഹ അണുഗ്രഹമും മുഴുമയാക കിടയ്ക്ക വേണ്ടിയ പ്രാർത്ഥനയോട് ഉങ്കൽ രാജയോഗം ഡോക്ടർ കെ റാം ആസ്ട്രോ ത്രീ സിക്സ്റ്റി നിഹച്ചയിലെ ഇന്നേക്ക് നമ്മൾ പാക പോറത് സൂര്യ ഗ്രഹണത്താൽ കാര്യ തട ഏർപ്പെടുമാ അല്ലാതെ തേവയില്ലാതെ അശുഭ നികൾവുകൾ നടക്കുമാ അപ്படிங்கற கேள்வி நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க பொதுவாகவே இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வலை தளங்கள்ல அதிகமாகவே பயமுறுத்த கூடிய ஒரு செய்தியாக இந்த சூரிய கிரணத்தை பத்தி இருந்துகிட்டு இருக்குதுங்க 26 12 2019 வியாழக் கிழமை என்று நடக்கவிருக்க கூடிய இந்த சூரிய கிரகணம் அனைத்து வகையிலும் பாதிப்பு கொடுக்குமா அப்படி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படினா அந்த மாதிரியான பாதிப்பு கொடுக்காது அப்படிங்கற விஷயத்தை ஒற்ற வரையில் இந்த நிகழ்ச்சியில ஆரம்பத்திலேயே உங்களுக்கு தெளிவாகவும் உறுதியாகவும் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் பொதுவாகவே கிரக சுழற்சியில இரண்டு கிரகங்களோ மூன்று கிரகங்களோ சேரும் பொழுது அல்லது அம்மாவாசை அல்லது பௌர்ணமி திதி வரக்கூடிய நாட்கள்ல கிரகண காலங்கள்ல சின்ன சின்ன தடங்கள் ஏற்படக்கூடியது அல்லது நம்ம சாதாரணமா செய்யக்கூடிய வேலைகள்ல வந்து கவனமா இருக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை கிரகண சாஸ்திரம் சொல்லி வச்சிருக்குது அம்மாவாசை பௌர்ணமி திதி சாஸ்திரங்களும் நமக்கு சொல்லி வச்சிருக்குது ஆனால் நாம எல்லோருமே நினைக்கிற மாதிரி பயப்படும்படியான எந்த ஒரு நிகழ்வும் நடக்காது அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு டிசம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி சுனாமி என்ற இயற்கை பேரழிவு வந்ததுனால ஒவ்வொரு வருடமும் நம்ம தானாகவே இந்த மாதிரி ஏதாவது கெடுதல் வருமா அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்வுக்கோ அல்லது அந்த மாதிரியான ஒரு யோசனைக்கோ நம்ம ஆட்படுகிறோம் ஆனால் உண்மையாலுமே அந்த மாதிரியான பாதிப்பு கொடுக்கறது இல்லை இரண்டு கிரகங்கள் மூன்று கிரகங்கள் சேர்ந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத விட கிட்டத்தட்ட ஆறு கிரகங்கள் சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய அன்றைய நாளில் பாதிப்பு வராது அப்படின்னு எதனால சொல்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா குரு பகவான் ஆட்சி பெற்றிருக்கிறார் ஆட்சி பெற்ற குரு பகவானோடு சூரிய பகவான் சேர்ந்து அரச யோகத்தோடு இருக்கிறதுனால இந்த அரச யோகத்தோடு இருக்கக்கூடிய அந்த நாளில் வந்து அரசாங்க ரீதியாக ஒரு சில எதிர்மறையான சிந்தனைகள் உருவாகுமே தவிர்த்து அதனால மக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாது அதே தனுசு ராசியில் புதன் பகவானும் சூரிய பகவானும் இணைந்து புத ஆதித்ய யோகத்தோடு இருக்கிறதுனால மாணவர்களுக்கு எதிர்மறையான சிந்தனைகள் வெறுமனே படிப்பு அப்படிங்கிறத விட படிப்புக்கு மேலான நடிப்பு என்ற துறையில் இறங்குவது அல்லது வெளிநாடு சம்பந்தப்பட்ட உத்தியோகத்துக்கு முயற்சி செய்வது அல்லது என்னதான் உத்தியோகம் பார்த்தாலும் சொந்தமாக தொழில் ஆரம்பிக்கலாங்கிற எண்ணங்கள் அந்த மாதிரியான சிந்தனைகள் உருவாவது இந்த மாதிரியான நல்ல விதமான சிந்தனைகள் உருவாகக்கூடிய நாளாகத்தான் அந்த கிரகண நாளாக இருக்கக்கூடிய அந்த சூரிய கிரகணம் இருக்கக்கூடிய நாளில் இருந்துகிட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த குரு பகவான் உச்சம் பெற்று புதனும் சூரியனும் சேர்ந்து புத ஆதித்ய யோகத்தோடு இருக்கிறது மட்டுமல்லாமல் சந்திர பகவான் சேர்றதுனால புத சந்திர யோகம் இருக்கிறதுனால பெண்களுக்கு வந்து அறிவு முதிர்ச்சி ஏற்படக்கூடிய பண்பாட்டை மதிக்கக்கூடிய கல்வி சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் வந்து ஒரு ஈடுபாடு செலுத்தக்கூடிய பெண்களுடைய ஆலோசனையால் இருக்கிற குடும்பத்துக்கு மதிப்பு மரியாதை மிகுதியாக கூடிய ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான ஒரு உண்மையான நிகழ்வுகள் அன்றைய நாளில் நடக்கும் பொதுவாகவே சூரிய கிரகணம் வரக்கூடிய அன்றைய நாளில் சரியாக காலை எட்டு மணி எட்டு நிமிடத்தில் ஆரம்பித்து பதினோரு மணி பத்தொன்பது நிமிடத்திற்கு முடியக்கூடிய இந்த சூரிய கிரகண தன்று அந்த குறிப்பிட்ட மணி துளிகளில் வேறு விதமான முக்கிய முடிவுகள் எடுக்காமல் இருக்கிறது நல்லது குறிப்பாக கற்பனை பெண்கள் சூரிய வெளிச்சம் உடம்புல பெற மாதிரி வெளியில நடமாடாம இருக்கிறது நல்லது அது கூட கற்பனை பெண்களுக்கு அப்படிங்கறத விட கற்பனை பெண்ணின் வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய அந்த சிசுவுக்கு அந்த கருவுக்கு சேதாரம் ஏற்படக்கூடாது அப்படிங்கறதுக்காகத்தான் இந்த விஷயத்தை சாஸ்திரம் சொல்லி வச்சிருக்குது பொதுவாகவே கிரகண காலங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சூரிய பகவானுடைய நன்மையான கதிர்வீச்சு அப்படிங்கிறத விட சூரிய பகவானிடமிருந்து எதிர்மறையான தீமையான கதிர்வீச்சுகளுடைய ஆக்கப்பூர்வமான சக்தி அதிகமாக இருந்துகிட்டு இருக்கும் அந்த சக்தி உங்களுடைய உடலில் பட்டு ஏதாவது சிறு தீங்கு ஏற்படக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் மெய்ஞான ரீதியாகவும் விஞ்ஞான ரீதியாகவும் சின்ன சின்ன பாதுகாப்பு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் பாதுகாப்பை எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு பயப்படும்படியான ஒரு சூழலை எல்லோருமே உருவாக்கி வருவது ஒரு வகையில் வருந்தத்தக்க விஷயமாக கவலைப்படக்கூடிய விஷயமாக இருந்துகிட்டு இருக்குது 
அப்படிங்கறது தான் உண்மையான விஷயம் என்னதான் சூரிய பகவானுக்கு வலிமையான அதாவது உறுதியான கதிர்வீச்சுக்கள் இருந்தால் கூட அல்லது ஒரு மனசால பாதிக்கக்கூடிய ஒரு கதிர்வீச்சுக்கள் இருந்தால் கூட அந்த கதிர்வீச்சுக்களை தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய அமைப்பு தற்பை புல்லுக்கு உண்டான மிகப்பெரிய சிறப்பு நம்ம சூரிய கிரகணம் வரக்கூடிய அன்றைய நாள்ல முடிந்தால் பிரம்ம முகூர்த்தத்துல அல்லது அதிகாலையில ஆறு மணியிலிருந்து ஏழு மணிக்குள்ளாகவோ அல்லது சூரிய கிரகணம் ஆரம்பிக்கக்கூடிய அந்த நேரமாகிய எட்டு மணி எட்டு நிமிடத்திற்குள்ளாகவோ தர்ப்ப புல்ல சிறு பகுதியாக எடுத்து நம்ம குடிநீர்ல போட்டு வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி வீட்டில் இருக்கிற அரிசி பையை அல்லது அரிசி மண்பானையில போட்டு வச்சுக்கலாம் இப்ப எல்லாம் மண்பானை பயன்படுத்துறதுல அரிசி ட்ரம்மு தான் உபயோகப்படுத்தணும் அப்ப அரிசி ட்ரம்மில் வந்து இந்த தர்ப்ப புல்ல கொஞ்சம் கிள்ளி போட்டு வைக்கலாம் அதே மாதிரி பருப்பு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல இந்த மாதிரியான தர்ப்ப புல்ல கொஞ்சமா கிள்ளி போட்டு வைக்கலாம் குடிதண்ணீர் அரிசி பருப்பு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கு அடுத்து உப்பு டப்பாவில் இந்த மாதிரி தர்ப்ப புல்ல கொஞ்சம் கிள்ளி போட்டு வைக்கலாம் அதற்கடுத்து உங்களுடைய பூஜ இறையில சாமி படத்திற்கு முன்னாடி மூணு தர்ப்ப புல்ல வைக்கலாம் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக உங்களுடைய வீட்டு வாசல் நிலைவாசல் என்று சொல்லக்கூடிய நிலைவாசல்ல இரண்டு பக்கமுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடது பக்கமும் வலது பக்கமும் குறிப்பிட்ட அளவு தர்ப்ப புல்ல வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி தர்ப்ப புல்ல வைக்கும் பொழுது எவ்வளவு பெரிய தீய சக்தியாக இருந்தால் கூட உங்களுடைய வீட்டுக்கு அது அண்டாமல் தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய பாக்கியத்தை இந்த தர்ப்ப புல் கொடுக்குது அப்படிங்கிறது சாஸ்திர ரீதியாக நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள உண்மை அதனாலதான் சனீஸ்வர பகவானுக்கு சனி கொடுத்தால் எவர் தடுப்பார் அப்படிங்கிற பழமொழிக்கு ஏற்ப அதே மாதிரி ஈஸ்வர பட்டம் பெற்ற இந்த சனீஸ்வர பகவானுக்கு கூட தர்பா ரன் ஈஸ்வரர் அப்படிங்கிற ஒரு மிக பெரிய சிறப்பு இருந்துகிட்டு இருக்குது அதனால உப்பு குடி தண்ணீர் அதே மாதிரி அரிசி பருப்பு இந்த மாதிரியான பண்டங்கள்ல வந்து தர்ப்பை புல்ல கிள்ளி போட்டு சூரிய கிரகணத்திலிருந்து உங்களை தற்காத்துக்கலாம் இன்னும் ஒரு சில பேர் வந்து தனுசு ராசிக்கு மட்டும் சூரிய கிரகணம் பாதிக்கிறதா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க சுருக்கமா சொல்ல போனோம் அப்படின்னா தனுசு ராசிக்கு அதிபதி குரு பகவானா இருக்கிறதுனால அந்த குரு பகவான் கிரகணம் வரக்கூடிய அந்த நாள்ல தனுசு ராசியில சொந்த வீட்டுல ஆட்சி பெற்று இருக்கிறதுனால அதே குரு பகவான் அதாவது அரச யோகத்தோடும் குரு சந்திர யோகத்தோடும் தனுசு ராசிக்கு பாதிப்பு இல்ல அப்படிங்கிற விஷயத்தை இந்த நேரத்தில் பணிவோடும் துணிவோடும் பக்குவத்தோடும் உங்களுக்கு மன உறுதியோடும் எடுத்து சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் நெஞ்சுக்கிணைய நேயர்களே ஒரு மனிதனை யாரு கைவிட்டாலும் ஆன்மீகம் கைவிடாது என்ற என்னுடைய ஆழமான ஆன்மீகத்தை பதிவு செய்து அகில உலகத்தில் உள்ள அத்துணை எதிர்ப்பு நெஞ்சுக்கிணைய நேயர்களே ஒரு மனிதனை யாரு கைவிட்டாலும் ஆன்மீகம் கைவிடாது என்ற என்னுடைய ஆழமான ஆன்மீகத்தை பதிவு செய்து அகில உலகத்தில் உள்ள அத்துண தெய்வங்களின் அனுகிரகமும் ஈரேன் உலகத்தில் உள்ள எல்லா சக்திகளின் ஒட்டுமொத்த ஆசீர்வாதங்களும் உலக மக்கள் அனைவருக்குமே கிடைக்க வேண்டிய பிரார்த்தனையோடும் வாழ்த்துக்களோடும் உங்கள் ராஜயோகம் டாக்டர் கே ராம்